স্বাগতম সবাইকে মাইক্রোসফট এক্সেলের আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি আছি সবুজ কর্মকার আপনাদের সাথে আজকে আমরা দেখব মাইক্রোসফট এক্সেলে কিভাবে ডেটা এন্ট্রি ফর্ম তৈরি করতে হয় এবং এই সেই ডেটা এন্ট্রি ফর্ম থেকে আমরা কিভাবে আমাদের এক্সেলের যে রেগুলার শীট রয়েছে অথবা টেবিল রয়েছে সেই টেবিলে কিভাবে আমরা ডেটা ইনসার্ট করতে পারি ডেটা এন্ট্রি করতে হলে আমাদেরকে সাধারণত এক্সেলের যে শীট রয়েছে বা টেবিল রয়েছে সেই টেবিলে আমরা সরাসরি ডাটা কিবোর্ড থেকে ইনসার্ট করে থাকি বা এন্ট্রি দিয়ে থাকি কিন্তু আমরা চাইলে সফটওয়্যারের মতো ফর্ম তৈরি করেও ডাটা ইনসার্ট করতে পারি তো এই কাজটি কীভাবে করব এই কাজটি করতে হলে আমাদের একটি অপশন চালু করতে হবে তার আগে একটি টেবিল তৈরি করে নিয়েছি আমরা দেখতে পাচ্ছেন আইডি নেম অ্যাড্রেস মোবাইল ডেজিগনেশন স্যালারি এরকম একটি টেবিল আপনি তৈরি করতে পারেন অথবা আপনার মতো করে আপনি টেবিল ডিজাইন করে নিতে পারেন যারা টেবিল ডিজাইন করতে পারেন না বা টেবিল তৈরি করতে পারেন না তার ডিসক্রিপশন একটি ভিডিওটি লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেই ভিডিও লিঙ্কে গিয়ে আপনারা চাইলে আরেকটি টিউটোরিয়াল আছে টেবিল ডিজাইনের উপর সেটি আপনারা দেখতে পারেন তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি সরাসরি আজকের টিউটোরিয়ালে অর্থাৎ ডাটা এন্ট্রি ফর্ম কীভাবে আমরা তৈরি করব সেই ফর্মটা ক্রিয়েট করার ক্ষেত্রে চলুন আমরা এখান থেকে ফাইল অপশনে চাই ফাইল অপশন থেকে একেবারে নিচের দিকে একটি অপশন নামে দেখবেন ফিডব্যাকের নিচে সবার শেষে অপশন অপশন মেনু থেকে আমরা কাস্টমাইজ রিবনে যাব এখান থেকে আমরা চুজ করব ড্রপ ডাউন থেকে অল কমান্ডস এখান থেকে আমরা স্ক্রোল করে এফ ও আর এম ফর্ম নামে অপশনটি আমরা খুঁজে বের করব এফ ও আর এম ফর্ম আমরা পেয়েছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত অপশনটি ফর্ম এখান থেকে অ্যাড করে দিলে আমরা যে মেন ট্যাপসের এগেনস্টে বা বিপরীতে যে টুলসটি রয়েছে সেই টুলসটির আন্ডারে এই ফর্মটি অ্যাড হবে আমরা যদি চাই যে আমরা আলাদা একটি নতুন টুলস তৈরি করব যেটি টিমের নিচে থাকবে তাহলে নিউ ট্যাবে আমরা ক্লিয়ার করব তো নতুন ট্যাবটিকে আমরা চাইছি নাম দিব সো নতুন ট্যাবটির উপর সিলেক্ট করে আমরা নাম দিচ্ছি এক্সেল ফর্ম এরপর গ্রুপ টু এর নামটা আমরা চেঞ্জ করে দিচ্ছি শুধু ফর্ম লিখব এবং এখান থেকে যে কোনো একটি সুবিধা মতো আপনি লোগো বা সিম্বল যুক্ত করে দিতে পারেন আমরা এবার এই ফর্মের আন্ডারে আমাদের কমান্ড মেনু থেকে যে ফর্মটি এটি অ্যাড করে দিব এই অ্যাড অপশন থেকে সো এটি সিলেক্ট করা অবস্থা থাকতে হবে কোর্স তো ফর্মটাকে আমরা সিলেক্ট করে দিলাম অর্থাৎ অ্যাড করে দিলাম দেন নিচের দিকে ওকে করব ওকে না করা পর্যন্ত কিন্তু আমার এই ফর্মের অপশনটি আমাদের মেন মেনুতে আসবে না ওকে করে দিচ্ছি এবার আপনারা দেখুন আমার আমাদের যে এক্সেল মেনু রয়েছে মাইক্রোসফট এক্সেলের যে মেনুগুলো তার ভিতরে একটি মেনু দেখবেন এক্সেল ফর্ম তৈরি হয়েছে এক্সেল ফর্ম নামে আপনি যে নাম দিতে চান সেটি এখানে আসবে আমরা এক্সেল ফর্মটা সিলেক্ট করলাম দেখুন এখানে একটা ফর্ম নামে একটা অপশন এসেছে এই ফর্মটা ক্লিক করলে আপনি দেখতে পাবেন আইডি নেম অ্যাড্রেস মোবাইল ডেজিগনেশন অ্যান্ড স্যালারি এগুলো বাই ডিফল্ট পেয়েছে এর কারণ হচ্ছে আমি অলরেডি একটা টেবিল তৈরি করে দিয়েছি আপনি চাইলে আগে থেকে একটা টেবিল তৈরি করে নেবেন এবার আমরা আইডি নামটা দিলাম জিরো জিরো ওয়ান নেম দিলাম সাপোজ অসীম কুমার 
address Dhaka mobile one two three four five six designation number dilam manager salary twenty five thousand okay. এবার আমরা নিউতে ক্লিক করলে লক্ষ্য রাখুন নিউতে ক্লিক করলে এখানে ডেটা ফর্মে আমাদের টেবিলে ডেটা এন্ট্রি হচ্ছে এরপর আমরা দুই নাম্বার আইডি তে নাম দিচ্ছি অনু অ্যাড্রেস বরিশাল মোবাইল Four five six seven eight nine designation executive suppose forty five thousand salary new term click column arrested data that's a baby a mother project chrome a a chile data insert court the barbo আমরা কিছু কাল্পনিক নাম ও তাদের তথ্যগুলো দিয়ে আমাদের ফর্মটা জাস্ট পূরণ করতেছি সো এবার আমরা চাইলে এখান থেকে যে ফর্মের ডাটাগুলো আমরা যে টেবিলের ডাটা এগুলো ফর্মে দেখতে চাইলে फाइंड पीपुते क्लिक करें अमरा एक एक कोड देखते पार बो नेक्स्ट है वो अमरा चले लिखा नहीं थे कि कुनो डाटा जो दी चेंज करते थे शेटा उपकार संभव हो मदर पक के जस्ट अमरा लिखा नहीं थे कि रीस्ट्रो कर दे बो तो बा न्यू वो चले लिखा नहीं थे कि डिलीट करा उस संभव सो अमरा आशा करी एक बार डाटा एंट्री करते पार बो आशा करूँ आपने पुष्टि प्रेसेंट जो जाबुजन आपने कमेंट ऑप्शन है कि आपने दर प्रॉब्लम को लो आमंत्र के जानन और आशा करूँ आपने आपना समस्या समाधान कर जाना और जरा आपने ये चैनल टी एक होनो सब्सक्राइब करेंगे आपने आधार करे सब्सक्राइब करेंगे ताले आशा करूँ आमंत्र नोटन वीडियो 